Hello students, we are going to discuss the question answer of subject Social Science Standard 10th Gujarat Board Chapter 15 Economic Development. Now the question is explain the term economic development. हम लोग इसमें economic development term है क्या? इसको हम लोग समझने वाले हैं. The answer is economic development means a constant increase in the national income of a country. Economic development का actual अगर मतलब अगर समझा जाए सीधा सा कि हमारी देश की जो national income जब बढ़ने लगती है तब हमारा देश economically developed होता है. Developing नहीं, developed होता है. Moving ahead, this is accompanied by the increase in the per capita income leading to the betterment in the standard of the living of the people. अब इसका मतलब अगर हमारे देश की national income increase हो रही है, तो हमारे देश की per capita income भी इंक्रीज हो रही है जब हमारे देश के पर कैपिटा इंक्रीज होगी तो हमारे देश की जो लिविंग स्टैंडर्ड है तो जो लाइफस्टाइल है वो इंप्रूव होगी मतलब जो बेसिक सर्विसेज हमारे देश में लोगों को मिल रही है वो और अच्छी हो जाएगी सो नाउ मूविंग अहेड विद द विद द डीप नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द लेटर स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे लास्ट स्टेज होता है उसके बाद फिर हमारा देश इकोनॉमिकली ग्रो होने लगता है अब इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ इसका एक्सप्लेनेशन मैंने एक अलग क्वेश्चन में स्पेशली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें आप जाके समझ सकते हैं उसके डिस्क्रिप्शन के लिंक मेरे कमेंट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है नाउ नंबर टू इट लीड टू अ सेक्टरल चेंज द डोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर डिक्लाइन विद इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड सर्विस एक्टिविटी अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत मजबूत कब होती है जब हमारे देश के लोग इन एग्रीकल्चर के ऊपर कम डिपेंडेंस यानी उनकी जो डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर आज हमारे देश की एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी सब सबसे ज़्यादा है 60 परसेंट से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं जब यही सिक्सटी परसेंट से डिक्लाइन होके 15, 20 परसेंट पर आ जाएगा तो रिमेनिंग की पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज पे जाए इंडस्ट्रीज पे काम करेगी सर्विस सेक्टर में जॉब करेगी तब हमारे देश की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी और तब हमारे देश इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना स्टार्ट होगा नंबर थर्ड वी विटनेस दैट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इनकम है ग्रेजुअली डिक्रीज एंड दैट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर हैज प्रोग्रेसली इंक्रीज अब इसमें अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे देश की जो डिपेंडेंसी जो एग्रीकल्चर की जो डोमिनेंस थी यानी हमारा देश जो पहले कहीं एग्रीकल्चर पे ही टोटल डिपेंडेंट रहता था भरोसे पर रहता था लेकिन आज वही डिपेंडेंसी धीरे धीरे करके कम हो रही है इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर से कम हो के हमारा देश अब इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर की तरफ मूव हो रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर एक्सपांड हो रहे हैं सो इन फैक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सर्विस सेक्टर हैड ओवरटेकन द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर अब यहाँ पे देखा जाए आज के टाइम पे हमारे देश की जो इकनॉमी जो नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज़्यादा सर्विस सेक्टर इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं ये एक बहुत ही अच्छी बात है ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जॉब सर्विस सेक्टर में प्रोवाइड हो रही है जिसकी वजह से हमारा देश इकनॉमिकली डेवलप्ड हो रहा है नाउ नंबर फोर्थ द नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हैव कॉन्स्टेंटली इंक्रीज इसकी वजह से ये जो एग्रीकल्चर का डोमिनेंस कम होने की वजह से हमारे देश की जो इनकम है और हमारे देश की हर एक नागरिक की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है सो नंबर फिफ्थ द एवलेबिलिटी ऑफ इनकम हैज़ लेट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड ऑफ फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन एंड हेल्थ अब नेशनल इनकम बढ़ी तो उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ी लोगों के पर कैपिटा इंक्रीज होने की वजह से तो उनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन एंड हेल्थ ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और किसी भी डेवलप्ड नेशन की यह निशानी होती है कि वहाँ पर के लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ज़रूरत जो ज़रूरत है वो उसमें अब क्वालिटी आ रही है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अभी इम्प्रूव हो रही है ऑल राइट स्टूडेंट दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हेयर If anyone having any doubt, any question, you can comment me, 
एंड इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं उनके उनके वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हुई है आप वहाँ पर से जाके उस क्वेश्चन आंसर्स को समझ सकते हैं थैंक यू वेरी